Ili Boni Online TV. Nakubali. Kwa sababu huu mfumo kwao ndio mfumo bora kabisa. Umewapa ulaji. ulaji. Kuna mamilioni ambao mfumo huu unawakanyaga kwenye mchanga, unawaumiza, unawanyang'anya riziki. Hawa wana maslahi na mabadiliko ya mfumo. Katika nchi ya kidemokrasia. Katika nchi ya kidemokrasia. Makundi yote haya lazima yachagize ili ipatikane kitu ambacho kitakubalika na wote. Katiba haitoki mbinguni kama maana. Inatokana na hizo push and pull za siasa. Katiba inayoweka misingi imara ya haki ya uwajibikaji misingi imara ya maendeleo inapatikana kwa watu kuidai kwa unachosema nasema narudia tu somo kuu la historia ya dunia hii ya miaka mingi kwamba hakuna mabadiliko yanayojileta yenyewe na ulisema katiba haiwezi kupatikana mezani ulisha kutoka uli kwa haipatikani mezani ndio inapatikana kwa kuidai mitaani viwandani mahali popote walipo walipo wanaotaka mabadiliko haipatikani bila nini bila jasho kuna mzee mmoja baba wa wapiga, wapigania huru za watu weusi katika dunia hii alizungumza mwaka 1857 anaitwa Frederick Douglass alikuwa mtumwa alisema hivi eh wenye mamlaka hawawezi kuachia chochote hawawezi kuachia chochote bila madai hawajawahi kufanya hivyo na hawatakaa wafanye hivyo power concedes nothing without a demand it never did it never will kwa hiyo kama mnataka mabadiliko lazima mnyadai na kuyadai kwenyewe lazima mtumie nguvu kuyadai ninapozungumzia nguvu watu wakiandamana kudai katiba mpya maandamano ni, ni kinyume cha katiba ya Tanzania ni kinyume cha sheria za Tanzania watu wakikaa kwenye mikutano mikubwa ya hadhara wakasema sisi tunataka katiba mpya sisi hatutaki longo longo tunataka katiba mpya ni kinyume cha katiba ya Tanzania ni kinyume cha sheria za Tanzania inakatazwa hiyo ni confrontational au watu kutumia haki zao kudai mabadiliko hii inayoitwa confrontation ni ya watu wanaotaka tusidai na kwa hiyo tusipodai tusipate la tu, nguvu ya umma wananchi wakiamka hivyo navyosema itawasaidia sana hao wanaozungumza kwa sababu wanaozungumza watasikiliza mziki wa wananchi kama hakuna mziki wa wananchi upati chochote mezani you won't get nothing bila mabadi, bila nini bila pressure hilo ndio somo la, la, la kuu la historia ya binadamu iwe Tanzania iwe Marekani iwe Kenya sasa nyie mnataka eh mnataka mnataka mabadiliko lakini hamtaki eh nani mambo yanayokuja na ma, yanayofanya mabadiliko yawepo 
mnataka mle mayai ya kukaanga mnaona shida kuvunja mayai haiwezekani wewe ukala omelet bila ku break the eggs haiwezekani hoja yangu inajengwa hapo hapo mheshimiwa Yesu kwamba mtazamo wako wewe ni huu lakini mtazamo wa Freeman unaona kabisa ni huu sijamsikia mwenyekiti wangu hata mara moja akisema hivi tusidai nani nani katiba mpya kwa kutumia mikutano ya hadhara kama amesema hivyo niambie eh Am, najua amesisitiza sana kuzungumze kuzungumza ndio lakini hajasema tusidai kwa njia hizo zingine sijamsikia akisema hivi kwa unachokisema mie sioni kwa nini mnasema ninapingana na mwenyekiti kwa sababu sipingani naye mitazamo na, na, kipingana kimtazamo sio shida kwenye hili sipingani naye kabisa kama nilivyosema mimi nime, nime kama kwa mchango niliotoa wa, 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 ma, wa mawazo nikiwa uhaibuni manake na mimi ni mshiriki wa nini wa mazungumzo wa mazungumzo hata kama hata kama sipo mezani kwenye hiyo meza huko anakokutana lakini nimeshiriki eh naendelea kushiriki kwa sababu ni mtaalamu wa masuala haya sawa sawa lakini najua vile vile najua vile vile kwamba wa hayaji hivi hivi bila pressure bila pressure hayaji haje kutokea mahali pengine yanapiganiwa kwa silaha sasa mimi sizungumzi tupiganie kwa silaha mahali pengine watu wanachukua bunduki mimi nasisemi tuchukue bunduki nasema tujenge a national movement ya kudai mabadiliko haya kwa njia za amani kwa njia za kidemokrasia hizi njia za pressure he, these are democratic means ndio maana zinaitwa haki kwenye katiba tuf sio sio swala la kuwa na nia njema swala muhimu sio wana nia njema au hawana swala muhimu ni je tunatengeneza mazingira yatakayo hakikisha kwamba wanakubali mabadiliko nikupe mfano Ghana Ghana walipo, walipo walitengeneza katiba mpya mwaka 92 walikuwa ni nchi ya utawala wa kijeshi wa Jerry Rawlings na Jerry Rawlings alikuwa ameua watu wengi sana tawala wa kimabavu kabisa alikuwa na mikono damu everywhere sasa kwenye kwenye nini eh kwenye kujadiliana juu ya katiba mpya yuko madarakani na jeshi lake akawaambia hao wanaotaka mabadiliko ya katiba wanataka katiba mpya ehe na sisi mtatufanyaje ambao tume <laughs> mikono yetu sio misafi sana eh mtatufanyaje manake bado tuko madarakani bado vifaru ni vyetu bunduki ni zetu magereza ni yetu mabomu ni yetu eh sasa tuambieni tukipata katiba mpya mtatushughulikia au kama mkisema mtatushughulikia hamna katiba mpya wakavuta vutana 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 baada wakasema wakatengeneza kwenye katiba mpya kutengeneza katiba ya kidemokrasia lakini wakaweka kifungu cha amnesty kwa makosa yote na uchafu wote uliofanyika wakati wa utawala wa kijeshi ndio wakakubali kuachia madaraka sasa hiyo ilikuwa ni nia njema mimi sina hakika kama, sina hakika kama nini ni nia njema lakini kuna wakati inafika mazingira yanalazimisha kuwe na mabadiliko na yanalazimisha kuwe na mabadiliko ya aina fulani unadhani na movement sasa sisi sisi eh, hatuwezi tuka 
itakuwa ni makosa ya kihistoria kutegemea ni njema ya hawa mapartner wetu kwenye maridhiano kwenye maridhiano imeandikwa mahali na kikweta alitukumbusha kipindi fulani njia ya kwenda kuzimu imepambwa kwa ni njema the road to hell is paved with good intentions mimi sitaki twende twende kuzimuni kwa hiyo sitaki habari ya ni njema nataka tutengeneze utaratibu utakao hakikisha hatuendi kuzimuni wewe kuna ni njema ule ah, ah. i don't want to go to hell hata kama njia ya kwenda huko kuzimuni imepambwa kwa hizo ni njema kwa sababu inatupeleka motoni nataka tutafute katiba mpya katiba mpya haitatupeleka kuzimu tusipoangalia tukitegemea ni njema hatutapata katiba mpya tusipopata katiba mpya tutaenda kuzimu unadhani muda tulionao kwa sababu hapa kulikuwa jambo la mwisho sasa hili kuna mabishano hapa kwamba we... make your day right giliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment giliboni online tv